हाय फ्रेंड्स वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग फ्रेंड्स आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है इस क्लास में हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे ये क्लास दो पार्ट की सीरीज होगी और पहले पार्ट में हम ज़्यादातर टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे कोई इंटरनेशनल रिलेशन उससे रिलेटेड कोई डिटेल हो गई उसको समझेंगे और समझेंगे कि इंटरनेशनली हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं इंडिया कहाँ स्टैंड करता है और थोड़ी और डिटेल को समझ के सेकेंड पार्ट में हम इसकी एप्लीकेशन को समझेंगे तो चलिए पढ़ते हैं थोड़ा और भी देख लेते हैं यूपीएससी जीएस पेपर थ्री में टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट सिक्योरिटी जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ये टॉपिक है सिक्योरिटी पार्ट को आप अगर थोड़ा हाईलाइट करेंगे और जूम इन करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा जहां पर बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक छोटा सा सिलेबस मेंशन हुआ है तो इसकी भी जरूरत हमें इस एग्जाम में पड़ेगी तो थोड़ा बहुत हम एग्जाम सेंट्रिक होके भी इस सिलेबस को अप्रोच करेंगे सोशल मीडिया का क्या रोल है सोशल नेटवर्किंग साइट से क्या रोल है अपने इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए तो इन सब चीज़ों को थोड़ा हम एडजस्ट uh, करके समझने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे के साथ लिंकेज इस्टेब्लिश करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी सोशल मीडिया इंटरनल सिक्योरिटी कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ सो फ्रेंड्स लेट्स गो हैड अब थोड़ा डिटेल समझते हैं लेट्स सेट द सीन हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में कुछ ही दिनों पहले आपने खबरों में सुना होगा कि 32 लाख डेबिट कार्ड के डिटेल्स लीक हो गए थे ऑनलाइन इस कारण से लगभग बहुत सारे फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस हुए और लगभग 1.3 करोड़ का लॉस हुआ ये डेटा है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वायरसेस के बारे में तो हम पहले से जानते हैं कंप्यूटर वायरस क्या है लेकिन एक खास तरह का टूल और भी आ गया है मार्केट में जिससे वो आपके कंप्यूटर को क्रिपल कर देंगे उसको उसको रोक देंगे यूज नहीं कर पाएंगे आप अपनी ही फाइल को आप यूज नहीं कर पाएंगे और जब आप यूज करने जाएंगे उनको आपको एक अनाउंसमेंट आएगी आपके वेब आपके स्क्रीन पे और वो बोलेंगे कि आप इतना पैसा उनको पे करें तब जाके आप अपना कंप्यूटर यूज कर पाएंगे ऐसे टूल्स को रैंसम वेयर कहते हैं रैंसम मतलब आपसे वो आपसे रैंसम की डिमांड कर रहे हैं और वाना क्राई नाम का एक रैंसम वेयर काफी ज्यादा न्यूज में आया था और ये इतना इतना ज्यादा ये वाइडली स्प्रेड हुआ था इसको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का भी आप नाम दे सकते हैं क्योंकि आप जरा देखिए ये वर्ल्ड में लगभग तीन लाख कंप्यूटर्स को इफेक्ट किया था 150 कंट्रीज में थे और हेल्थ फाइनेंस इन ट्रांसपोर्ट स्पोर्ट्स इतनी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इसने अटैक किया था स्टक्सनेट नाम का जो अटैक हुआ था ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे इसके बारे में हम जानते हैं ये दो की बात है और कुछ टर्मिनोलॉजीज भी मार्केट में आ गए हैं काफी ज्यादा लिटरेचर इनके बारे में पढ़ा जाता है डार्क नेट डीप वेब ये ऐसी ऐसी हमारे इंटरनेट पे ही मिलने वाली कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर ये ऐसे वलरेबल लोगों को अटैक करती हैं जो कि काफी ज्यादा ड्रग्स से रिलेटेड हैं जो खुद ही कहीं ना कहीं किसी आइडियोलॉजी का शिकार हैं और वो टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उनको वो वेपन बेचती है ड्रग्स बेचती है तो ये सब चीजें भी इंटरनेट पर आज के दिन में मौजूद हैं और भी एक तरह की न्यूज आई थी जिसमें एच को भी एक रैंसम डिमांड किया था 2.5 बिलियन बिटकॉइंस साइबर क्राइम धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं आज के समय में ऐसा ऐसे हर किसी के पास आप मैं हर कोई कोई ना कोई कंप्यूटर मोबाइल यूज करता है और एवरी डिवाइस हमारी जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है इंटरनेट होने के कारण से कोई भी अगर रैंसम वेयर हो या वायरस हो तो इजीली हमारे सारे डिवाइसेस में वो स्प्रेड हो सकता है और जिसके कारण से ये क्राइम जो है ये आराम से हो सकता है आने वाले समय में इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है बिग डेटा आ रहा है क्लाउड टेक्नोलॉजी आजकल सारी बिजनेसेस जो है अपने बिजनेस को चीप करने के लिए नॉन कोर पार्ट को हटाने के लिए क्लाउड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं रॉबोटेक्स ड्रोन्स ब्लॉक बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में समझने जाएंगे तो शायद आपको एक कोर्स करना पड़ेगा पांच महीने का या छह महीने का सो लेट्स गो हैड एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है हमें क्या क्या पार्ट जानना है केपेबिलिटीज आ रही हैं बढ़ रही हैं धीरे धीरे बाय इंटरनेट आप कार चला सकते हैं बाई इंटरनेट आप, आप किसी न किसी तरह के रिमोटली किसी और कंप्यूटर को आप हैंडल कर सकते हैं तो सिमिलरली जो आज ड्राइवरलेस कार के कॉन्सेप्ट आ गए हैं तो धीरे धीरे इन इस दिशा में बहुत प्रगति हो गई है जितनी प्रगति हो गई उतने ज्यादा हम वलरेबल हो गए हैं इन तरह के इस तरह के अटैक्स हमको कभी भी हो सकते हैं तो हमें उनके लिए तैयार रहना पड़ेगा मतलब आज ये आज ये किस लेवल पे है हम घर बैठे इन सब चीजों के बारे में केवल पढ़ते हैं लेकिन आप अंदाजा लगाइए जापान में 2014 में 25.6 बिलियन साइबर अटैक्स हुए थे इसका मतलब लगभग 900 साइबर अटैक्स एक सेकंड में आप अंदाजा लगाइए अभी हाल ही फिलहाल में यूएसए में इलेक्शंस हुए हैं वहां पर कहा जा रहा है कि रशियन गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया था तो आप सोचिए कि एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को टॉपल कर सकती है नई गवर्नमेंट अपने हिसाब के लगा सकती है अगर चाहिए तो तो
जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको आपको बचाना है अब आपके दिमाग में आएगा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है ऑब्वियसली हम इसके बारे में थोड़ा एक डिटेल देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में लेकिन उसके पहले बस जान लेते हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशन पावर प्लांट एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्फेस ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल टेलीकम्युनिकेशन ये सारे पार्ट जो हैं ये साइबर टेररिज्म का शिकार हो सकते हैं और कहीं ना कहीं इनका हमारे देश के सुचारू रूप से चलने पर बहुत बड़ा इनका एक योगदान होता है तो अगर ये नहीं रहेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा जो सिस्टम है देश को चलने का उसमें बहुत इफेक्ट होगा नेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड सारी कंट्रीज अब कहीं ना कहीं इस तरह के लीगल फ्रेमवर्क को डाल रही हैं वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन कर रही हैं ताकि इस तरह की जो सिक्योरिटी वो दे सके अपने नेशन में साइबर वॉर अब अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सिर्फ साइबर टेररिज्म या फिर आ, कोई साइबर क्राइम या फिर वायरस इससे हटके अब साइबर वॉर की तरफ जा रहा है अब जरा देखिए कहा जा रहा है कि ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की जो लड़ाइयां होंगी वो एक साइबर सेंट्रिक होंगी ज्यादातर जा, हम लोग इंटरनेट या कंप्यूटर सिस्टम पे अटैक करेंगे इसका ग्लिम्स आप देख सकते हैं रशिया ने जब यूक्रेन पे अटैक किया था अभी कुछ दिन पहले जो प्रो रशियन एक्टिविस्ट थे ईस्टर्न यूरो यूक्रेन में वो चाह रहे थे कि रशिया का पार्ट बनना तो उस वक्त भी कुछ ऐसा हुआ था एस्तोनिया में भी सिमिलर एक एक्टिविटी हुई थी रशिया ने एस्तोनिया में तो प्योरली साइबर इंटरवेंशन किया था लेकिन यूक्रेन में दोनों अटैक थे साइबर भी था और काइनेटिक अटैक भी थे मतलब ऑन ग्राउंड अटैक भी थे तो साइबर एनेबल्ड वॉरफेयर अब ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में आने वाले हैं या फिर हमारे सामने आने वाले हैं एक सच्चाई रियलिटी ये बहुत जल्दी उभर के आने वाली है नेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब हर देश पूरे पूरे विश्व में अपनी एक साइबर वॉरफेयर डॉक्टर बना रहा है ऐसे लोगों को हायर कर रहा है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को वो हायर कर रहा है बना रहा है ताकि वो साइबर वॉरफेयर से अपने देशों को बचा सकें वो साइबर वेपन तक अपने बना रहे हैं यूएसए ने अभी न्यूज में आई थी कि जब वो अफगानिस्तान में उसने एक लॉजिक बॉम्ब यूज किया था वो लॉजिक बॉम्ब से उसने कम्युनिकेशन नेटवर्क को बेसिकली न्यूट्रलाइज कर दिया था वहां के तो आप समझिए द क्रिटिकलिटी ऑफ द पॉइंट ये तो हमने पढ़ा कि हम इस समस्या के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं इंटरनेशनली क्या गवर्नमेंट की रूल रही है गवर्नेंस किस तरह से चलेगा लेट्स हैव अ लुक कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो बनाए गए थे काउंसिल ऑफ यूरोप रेक जैविक डेक्लेन में और ग्लोबल नेटवर्क इनिशिएटिव प्रिंसिपल्स में इन दोनों में कुछ ना कुछ इस तरह की इंटरनेट गवर्नेंस को लेकर बात की गई है और इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट जिस भी देश की गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन होगा इस ऑब्लिगेशन के थ्रू गवर्नमेंट क्या करेगी प्रोएक्टिवली लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको सेफ करेगी ऑनलाइन इंटरनेट पर और हर किसी और गवर्नमेंट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इन्फॉर्मेशन ऑन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव एस्पेक्ट के लोगों की सेवा कर पाए जिस तरह से आधार हुआ आधार के जरिए वो चाहती है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो पहल स्कीम हो सहज स्कीम हो जहां पर आप अपने टैक्स पे कर सकते हैं ऑनलाइन सो इस तरह की एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट की जो वो करेगी यूज करते हुए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क को तो थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं रेगजाविक डेक्लेन रेगजाविक आइसलैंड में उनकी एक लार्जेस्ट सिटी है और इस डेक्लेन में बेसिकली इंटेंशन ये था कि यूरोपियन ह्यूमन राइट्स जो है स्टैंडर्ड्स उसको इंटरनेट पे लाया जा सके उसको वहां पर अपहेल्ड किया जा सके जीएनआई प्रिंसिपल्स क्या हैं सेम ग्लोबल नेटवर्क इनिशिएटिव प्रिंसिपल्स इनका मतलब है कि आप जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं अपने एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं ये सब चीजों को इंटरनेट पर भी अप्लाई होना है जो प्रेवेसी आप बात करते हैं आप राइट टू प्रेवेसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये सारी चीजें सिर्फ बाहर या फिर फिजिकल वर्ल्ड में नहीं बल्कि अब इंटरनेट या फिर वर्चुअल वर्ल्ड हमारे लाइफ में इतना हद तक इनग्रेन हो चुका है इतने हद तक वो पेनिट्रेट कर चुका है हमको ये सारे प्रिंसिपल्स ऑनलाइन भी चाहिए तो ये हुआ इंटरनेशनल पार्ट अब हम इंडियन सीन के बारे में देखेंगे इंडिया में क्या चल रहा है इनफैक्ट इंडिया कुछ ऐसे देशों में था जिन्होंने सबसे पहले इस प्रॉब्लम को समझा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया दो में और एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाया उसमें साइबर इंटरवेंशन की बात उन्होंने कही नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स भी आया 2012 में नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भी आया 2013 में जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल में इसको इसको एड्रेस किया है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सर्ट इन उन्होंने बनाया इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हर स्टेट में और इंडियन आर्मी में ताकि इस इस प्रॉब्लम को ब्रॉडली एड्रेस कर पाए हम लोग तो इंडियन गवर्नमेंट एक प्रोएक्टिव गवर्नमेंट की तरह इसमें आई आज के समय में गुलशन राय जो साइबर सिक्योरिटी चीफ है इंडिया के पार्लियामेंट की फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी के सामने एक जवाब दिया उन्होंने कहा कि साइबर अटैक अब कोई छोटा मोटा वायरस या स्पैम या न्यूसाइंस क्रिएटर ऐसा नहीं है जो कि पहले अर्ली टू थाउजेंड में था आज के समय में वो सोफिस्टिकेटेड मालवेयर रैंसमवेयर और भी इतने जाने कितने सारे साइबर टेररिज्म के रूप हैं जो कि डिनाइल ऑफ सर्विस इन सब चीज़ों में वो कन्वर
और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि साइबर क्रिमिनल्स के प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं जैसे कि बैंकिंग सेक्टर एनर्जी टेलीकॉम डिफेंस आप जरा सोचिए आपका एनर्जी सेक्टर अगर क्रिपल्ड हो गया आप जो आज मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा आपका कंप्यूटर जो ऑन है वो बंद हो जाएगा आप जो बहुत हद तक आपकी जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा आपको जाना कहाँ है बैंकिंग सिस्टम जो है वो भी ठप पड़ जाएगा बिकॉज कोर बैंकिंग सिस्टम आ चुका है सीबीएस है डिफेंस बहुत हद तक डिफेंस आजकल हर एक मिसाइल गाइडेड है इंटरनेट पे वो गाइड होती है वो उसको इलेक्ट्रॉनिकली गाइड करते हैं अगर वो आपकी एनर्जी नहीं रहेगी तो वो कहाँ गाइड कर पाएंगे द एमरजेंस ऑफ न्यू सर्विसेज आजकल हर कोई ऐप यूज करता है क्लाउड यूज करता है कॉग्नेटिव टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है साइबर सिक्योरिटी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है उनको सेव करना है वरना हर इंसान के मोबाइल एप्लीकेशन में उसका डिटेल बहुत पहले से रहता है अगर वो सेफ नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली साइबर थेफ्ट साइबर आइडेंटिटी थेफ्ट बहुत सारे आने आने वाले समय में होने वाले हैं तो ये एक मेजर टास्क है साइबर सिक्योरिटी जो किसी का किसी भी देश की जो एक संस्था है उनको देखने के लिए क्यों देखिए हमारा देश ही क्यों या फिर हमारे देश में ये ज्यादा क्यों ई ट्रांजैक्शन हमारे देश में आज टू बिलियंस एक दिन में हो रहे हैं 54 फोर बिलियंस वर्ल्ड वाइड में है और हमारे देश में अकेले टू बिलियंस है एक वर्ल्ड पेमेंट रिपोर्ट आई थी 2016 में उसके अंतर्गत ये न्यूज आई थी गवर्नमेंट ने इसी कारण से साइबर सिक्योरिटी को एक स्ट्रेटेजिक डोमेन कहा है स्ट्रेटेजिक डोमेन आप कह सकते हैं ऐसे लैंड सी वॉटर स्पेस ये कुछ और स्ट्रेटेजिक डोमेन है अब अब साइबर भी एक स्ट्रेटेजिक डोमेन आ गया है पीएमओ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसको काफी हद तक बहुत कीनली ऑब्जर्व करते रहते हैं अब थोड़ा हम बढ़ते हैं साइबर सिक्योरिटी की जो एक्ट्स हैं इंडियन गवर्नमेंट बनाई है उसमें उन्होंने कितना हद तक कितनी डिटेल में इसको एड्रेस किया या फिर एटलीस्ट उन्होंने इसको डिफाइन किया है एज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन टू में साइबर सिक्योरिटी वर्ड को डिफाइन किया गया साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि आपकी इंफॉर्मेशन आपके इक्विपमेंट आपके डिवाइसेज कंप्यूटर कंप्यूटर रिसोर्स कम्युनिकेशन डिवाइस और उनमें स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को अनऑथोराइज एक्सेस उसका यूज उसके डिस्क्लोजर मतलब उसकी डोमेन में डिस्क्लोज हो जाए उनमें डिस्ट्रप्शन आप उसको यूज ना कर पाए उसमें किसी तरह का बदलाव या डिस्ट्रक्शन ये सारी चीजें साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में आती हैं देखिए सेक्शन 66 एफ बेसिकली कहता है कि किस चीज क्या साइबर टेररिज्म है और इस चीज पे पनिशमेंट मिलनी चाहिए कोई भी इंटेंट अगर आपकी है कोई मत मत इच्छा है आपकी कि आप किसी भी तरह से हमारी कंट्री के यूनिटी इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी को आप आप अटैक करेंगे यहाँ के लोगों पे अटैक करेंगे थ्रू इंटरनेट या और आप जानकारी में करें या फिर आप जा, बेजानकारी से करें आप यहाँ पर किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को यूज़ करते हैं बिना पूछे उसको एक्सेस करते हैं उसके उसमें इन्फॉर्मेशन चेंज करते हैं डेटा वेटा आप अपने हिसाब से यूज़ कर लेते हैं और किसी और को यूज़ करने से रोकते हैं तो ये सारी चीज़ें जो आएंगी ये साइबर टेररिज्म में आएंगी और आप इन सब चीज़ों के कारण से आपको पनिशमेंट मिलेगी सिमिलरली सेक्शन 70 है यहां पर प्रोटेक्टेड सिस्टम को डिफाइन किया गया है डेफिनेशन में यह कहा गया है कि कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है वो प्रोटेक्टेड सिस्टम है और यहां पर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन कर देता हूं मैं इसका मतलब है ऐसा कंप्यूटर रिसोर्स जिसके इनकेपेसिटेशन मतलब खराब होने से डिस्ट्रक्शन होने से जो कि हमारी देश की इकोनॉमी सिक्योरिटी पब्लिक हेल्थ को डेबिलिएट करता है उसको इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाएगा साइबर टेररिज्म दोस्तों ये पार्ट बेसिकली हम सेकंड पार्ट में डिटेल में देखेंगे लेकिन बस आपको आपके थोड़ा सा बोलूंगा कि आप थोड़ा होमवर्क करें इसके ऊपर साइबर टेररिज्म क्या है आप यहां पर मैं आपको बस डेफिनेशन दे दे रहा हूं आप इसको देखें और अगली बार जब हम मैं और डिटेल्ड पार्ट में एक एप्लीकेशन बेस्ड साइबर टेररिज्म के बारे में थोड़ी बात करूंगा तो हम वहां पर और डिटेल में देखें मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन इडसा और पी इंडिया द हिंदू और इंटरनेट से ली है और दोस्तों साइबर टेररिज्म के ऊपर इतना ही इस क्लास तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट या फीडबैक देना है या डाउट है आपको किसी भी पार्ट को जो हमने पिछले स्लाइड में देखे हैं उसके बारे में आप काइंडली कमेंट सेक्शन का यूज करें अपने डाउट्स को लिखें मैं कोशिश करूंगा वहां पर उसको जल्द से जल्द एड्रेस करने के लिए और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो इसको बहुत सारा लाइक करें कॉमेंट करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दैट विल बी एन एनकरेजमेंट फॉर मी थैंक यू सो मच एंड टेक केयर